প্রিয় দর্শক মন্ডলী নর্দেনায়ের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনারা এই অনুষ্ঠান যে যেখানে বসে দেখছেন সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে স্টুডিওর বাইরে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে রিভার টাইন সেই রিভার টাইনের এই পারে সাউথ সি শহরে এসেছি আপনাদেরকে নতুন কিছু উপহার দেওয়ার জন্য আজকে আপনাদের আকর্ষণ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মিক্স মার্শাল আর্ট করে জাতীয় পর্যায়ে একটা ছেলে আমাদের সুনাম অর্জন করেছে তার উপর একটি প্রতিবেদন আপনাদের সামনে তুলে ধরব কিন্তু তার আগে আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এই সাত ছেলের ছোট্ট একটি ইতিহাস আমার পিছনে যে নদীটি দেখছেন সেটা হচ্ছে রিভার টাইন এবং সেই রিভার টাইনে উনিশ শতকে বাংলাদেশের অনেক জাহাজগুলো এখানে এসে থামত এবং এই জাহাজ থেকেই আমাদের বাংলাদেশের অনেক অনেকরাই ইংল্যান্ডে পাড়ি জমিয়েছিলেন তার একটি কমিউনিটি গড়ে উঠেছে এই সাউথ সিলে সাউথ সিলের বাংলাদেশের কমিউনিটির মেইনলি যে অর্থনৈতিক যে অবস্থান সেটা হচ্ছে টেক আউট এবং রেস্টুরেন্ট নিয়ে কাজ করেন এবং আমাদের বর্তমানে বাংলাদেশি কমিটির তৃতীয় প্রজন্মের বসবাস এই সাউথ ছিলে এবং সেই তৃতীয় প্রজন্মের একটি ছেলে হচ্ছে শামসক চলুন শামসক সে সেই জীবন নিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরি আজকে প্রতিবেদন দেখতে পাচ্ছেন আমি যেখানে আসি দাঁড়িয়ে এটা হচ্ছে আপনার ফিট অ্যান্ড ফাইট ফিট অ্যান্ড ফাইট যেখানে সাজ ট্রেনিং করে আপনারা অনেকেই আলি জাকের নাম শুনেছেন সেই নব্বই দশকে কিক বক্সিং করে ইংল্যান্ডের বাংলাদেশের পতাকাকে যে জয় করেছিল আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে বাংলাদেশের নতুন এক প্রজন্ম এই সাজ ছিলে মিক্স মাসার করে বাংলাদেশের পতাকাকে বিশ্বের সাথে তুলে দিচ্ছে চলুন আমরা সেই তরুণের সাথে কথা বলি জানি ওর জীবনের সুন্দর কথা বলুন Yeah this is South Shields Fight and Fit MMA it's a mixed martial arts club it's been run for 10 years now as a not for profit group it was to give young people in the area a chance to perform mixed martial arts on the highest level you know to compete with people out there and give them a chance to you know learn discipline skills and have somewhere safe for them to be able to come all the time we produce a lot of high level mixed martial arts fighters and we're competing in the top end with the rest of the MMA gyms in the UK so we've got some very high rank fighters at the minute so the 10 years is starting to pay off now you know the the young lads that started are starting to grow up in the young men now and um, my name's Sharjah um, I was born in Bangladesh but I um, grew up in South Wales England and um, I started mixed martial arts when I was about 14 and um, started it just for fitness and self defense reasons and then that's when I first met for losing my coach um, and I just I stuck at it I just did it it was just, it was just a bit of fun and then found myself getting like quite good at it got very successful at it and then so I caught, started competing yeah a good example of a, of some of a, like a massive success for the club in 10 years is Shaj Ha um, he's one of the most successful young people I've trained he walked into the club when he was 14 getting on 10 years now ago and just a young lad who you know very talented in sports but no direction he came in now he's one of the most successful young Bangladeshi athletes in the world you know so it's a massive achievement he started when he was 14 he was one of my first pupils he walked through the door quite a shy young kid and he's now a 24 year old man and owns part of the club I think that one of the best things I've had from fighting is I've got to see a lot of different places that I probably wouldn't have if I didn't fight so I usually you know I didn't I wouldn't usually go out of South Shields or the North East but um, With fighting I've been to, I've, I've travelled some for myself fighting and some with my brother and like other teammates fighting. I've fought now in um, Wales, um, went down to London, I've been to Manchester, and so I even flew to Amman Jordan last year. And we are set to go once again, this bout is scheduled for three five minute rounds in the flyweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is a mixed martial artist sitting five feet, five inches tall. He weighed in at the flyweight limit, 126 pounds, and brings a professional record that stands at four victories and one defeat. Fighting out of South Shields, England, here is Shaz Superman Ham! 
Yeah, that one was good. Yeah, that was uh, when well, that was not long ago. It was about six months ago. Yeah, I, that training camp, I, I changed it up a little bit. I thought I need to be able to show people that I can do a new style, that I can be a stand-up fighter. Because everybody used to say I'm just a wrestler. So I trained really well, and then I went for this fight. And I just went for it. I thought this fight, I'm just going to go for it all out. And then I did, and it was a really successful fight. I got fight of the night, and I think fight of the month for on certain um, organisations. Yeah, he's number six in the UK, number two in Irish MMA rankings. Um, He's a front runner for the Cage Warriors World Title. He's one of the best athletes, you know, in his division in the entire in, in the entire world. I think he's got a top fifty world ranking. And um, the way you can't be a fighter is in flyweight. In MMA, it's a little bit different than boxing, so I wouldn't I couldn't tell you exactly what weight that would be. But in MMA, it's called flyweight, and that's hundred twenty five pounds. The future plan is to fight in the big show in the UFC to win the Cage Warriors World Title, get to the UFC, and make people wait back where Shadrul was born in Bangladesh, aware of his success, so they can get behind him and support him. Yeah, the last fight was a, you know, it was a little bit different. Um, I had a lot of injuries, it was a, it was a lot harder, the training camp. Uh, you know, I, I broke my thumb in the fight before, so I was just recovering from that. It's only been about five months since I broke a bone, so it was really hard to get the training in that camp. I had to rest a lot of days. I, I, had, a, I had a few other injuries, I pulled my back and everything. So when I went into this fight, it, I couldn't be as, as like impressive as the last fight because my hands were hurting. I've even sprained my wrist again just from that fight, so it was a little bit harder to do, but I still did what I had to do to win the fight. Yeah, the event, this one was a tricky fight. Um, the guy he fought had asked for him to fight for the first time. Somebody had went and said, I want to fight, Shah Chak. So we got a little bit worried. We knew that this fight was one fight before the world title, so we had to play it very careful and make sure we didn't make any mistakes this fight. Shah followed the game plan perfectly. He outstruck the, his opponent for three rounds. The fight wasn't even close. At any point, I believe Shad could have turned up the pressure and finished him. But like I say, we wanted to be safe this one. He looks like he's going to be fighting for the world title next, so mission accomplished. And it was a very good performance against a very, very dangerous fighter. He made it look easy yet again, like he has in his last two fights. I'm going to ask you to channel IK, Amar Antorik, Donova Devon Kirito Kotajan, I say. The channel Ayer Shondani Choker Shondaner Karone Aske Ambra Television Visheshuri Amar Chutovayer, a program Tani Astiberisi, our a program in Shate Ambra Amader Onek Agrohoni Ebong Amader Moner Onek Hushi Prokashkotechai E. Bebe, the Amar Chutovai Aske J. Porjae or Shofolata to Gorjon Korese, Eter Pisoni Oboshi. অনেকের সহযোগিতা দোয়া এবং সমর্থন কাজ করেছে তারপরেও ও ওর যে দক্ষতাটুকু দেখি এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে এর জন্য আমরা অবশ্যই গর্বিত এবং এই গর্বের অংশটুকু আমি আমার কমিউনিটি তথা আমার দেশবাসীকে অবশ্যই অংশীদার করতে চাই এবং ভবিষ্যতে তার যে অনেক আকাঙ্ক্ষা আছে বিশেষ করে সে এই পর্যায়ে যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে সবার দুয়াতে সে স্বপ্ন দেখে ওয়ার্ল্ড টাইটেল পর্যায়ে ওর একটা ইভেন্ট অংশগ্রহণ করার এবং সেই জায়গায় যাইতে অবশ্যই সবার দোয়া এবং আন্তরিক সহযোগিতার আমাদের আশাবাদী এবং দরকার my my ambition is to try to reach my potential in the sport, to try to get to the top. Uh, I've always like I've, I've always been told in my through my coach to always aim for the highest. So I, I want to one day try to see if I can become world champion in my division, and then see if I can get there. So if I don't, I still want to get this as close as I can. And uh, so far now I'm, I'm competing in Europe. So I think if I can get this cage warriors title, that would be I think I would be number one in Europe at least, and then the next aim would be to be best in the world. You know, to be the first ever Bangladeshi world champion in mixed martial arts as well as first ever UK um, champion I could be if, if Conor McGregor doesn't make it first. I am a member of the community, 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 খুবই আগ্রহের সহিত জানাইতে চাই এবং গুরুত্ব দিয়ে জানাইতে চাই যে এই বিশেষ করে স্পোর্টস বা খেলাধুলা সেটা অবশ্যই আমাদের সমাজের সংসারের একটা অংশ আমি অবশ্যই আমাদের নতুন প্রজন্মকে খেলাধুলা এবং স্পোর্টসের প্রতি 
उत्साहित करते चाह चल आईर प्रोग्राम कर सुबादे आज के कम्यूनिटर का तथा देशवासर का एमकी दुनिया जुड़ा दक्षत और सफलत ओटुकु प्रकाश कर सूझ पासी अवश्य चैनल आई तथा तो मीडिया व्यक्तिवर्ग के अवश्य हमारे आंतरिक धन्यवाद और कृतज्ञताटुकु जानाते चाहिए थैंक यू भेरि माच सुप्रिय दर्शक अपनारा देखते हमारे सज हक तरह अनेक समय कथा बोल रहा ट्रेनर फिरुज फिरुज भाई अनेक दिन धरे एखे आज दस बस उन्न का सुनल एवं सजर भविष्य जीवन और सुंदर कमना करी और आशा करी सज बांगशर बांगलेश नाम अर्जन करूक बांगलेश पता के अनेक दूर एगिए नहीं जा जाते के रिप्रेजेंटेट करूक विश्व का प्रत्याशा नहीं आज के एखान विदा निचि शाहजहकर भविष्य जीवन और उज्जवल कमना करी और से साथ ही विदा निचि चलो घूरे आसि नर्दन आईन निज़ थे देखे आसि कि हमें चारिपाशे पोष पार्वणर फिटा खेते बसे खुशी विषम खे और उल्लास बाड़ी आ मने मायर बकनी खे रंग तुल दिए जान रंग मेखे प्रकृतर बोप शीतर चुआ लेगे चारिदी के ब्रिटिश सामार शेष हुए उन्टार के स्वागतम और से साथ जो बांगलार संस्कृत छुआ था हमें तो कतई नहीं বাংলা সংস্কৃতির অন্য একটা উৎসব শীতের পিঠা আর সেই উৎসব দেশ ছেড়ে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বুকে যেখানে বাঙালি সেখানেই পিঠা উৎসব পূর্ব লন্ডনে অনেক আগেই এসব উৎসব বরাবরের মতো পালন করছে বঙ্গলালানারা আর এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে कतदिन This is everything that our family has made today. Um, we've got chutpati, we've got handish, we've got everything. My mum is here, she's made some things also. Um, so I think we've got something for everyone and the family's had a lot of fun just getting together and doing this. We've been staying up very late at night. It's really nice to bring the communities together, you know, different generations together. Like, for example, my mum showed me how to make these tuna kebabs. I've never made them before, you know, it's a nice skill. And also traditions that are getting passed down, you know, so we don't lose them um, over here. Some, some, you know, really authentic Bengali dishes here. So we've got sweets, we've got savouries, we've got a collection of stuff and our family had a lot of fun, you know, putting it together. And I think, you know, it's, it's the best thing, bringing, bringing families together, bringing the community together. There's not a better more way to do it than through authentic food. आयोजित এই পিঠা মেলাকে সার্থক করার জন্য যারা যারা কঠোর পরিশ্রম করেছেন আমার কমিটি এগারো সদস্য মেম্বার তাদের কাছে আমি রিয়েলি রিয়েলি আমি আন্তরের আত্মস্থল থেকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি
Just not that hard work. Without that hard work, I don't think it would be possible to uh, present this show. Community Popko Teke, Community Chairman Mahathab Mia, Ebon Cultural Secretary Oyezuddin, Pinta Stolke, Ekon Ditio O Titistan Kishabe, Bijoy Koren, Tarport, Community Onanora, Bijoy Dirke, Urushkar Bitron Koren. Duyajar ek shal theke duyajar choddo shal porjon to dirgo tero boso recharge kore England e Bangladeshi community jibon jatar upor ekti prothibidon prakash kore Durham University. Purbo London e ekti boro omsho Bangladeshi community Hawaii prathome London e tarpo Newcastle e bikene prothibidon ti poribeshon kore recharge korti pokho. Professor Gillian Bentley uposta ponar boktobbe Bangladeshi nana shomoshar kota thule doren. বিশেষ করে স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দেন ডায়াবেটিক্স কমিউনিটির বিশেষ একটা সমস্যা যে কমিউনিটির কিছু অবহেলার কথা তুলে ধরা হয় কমিউনিটির কাউন্সিলর দীপু আহাদ এবং লালন আমিন তাদের পিটেনে বেড়ে ওঠার কথাও প্রকাশ করেন কমিউনিটির পজিটিভ ও নেগেটিভ অ্যাসপেক্টে কথা বলেন ডক্টর জেরিন আলম এবং মিসেস শিরিন হোসেন Professor Gillian Bentley Bolen. So we're running a community event here in Newcastle in the Beacon Center, which is a, an opportunity for the Northeast Bangladeshis who've migrated here to Britain to talk about issues that face them, challenges and opportunities of being a migrant, particularly in an area where there are many fewer Bangladeshis compared to, say, London. So this is in the context of us running a project from Durham University where we're looking at the kinds of stresses that migrants face, Bangladeshi migrants, up here in northeast England and comparing them to Londoners who live in much denser clusters and therefore may be protected perhaps from some of the stresses that migrants in general face. So we're hoping that this is an opportunity for us to learn more from the community, to present the community with our findings and some of the earlier work that we've done with the community as well and generally to reach out to the community that I think needs a, a lot of help and understanding with some of the issues that face them. Amra Durham University theke ei gobeshona ta korchi Bangladeshi community ke diye jodio eta ke amra bolchi health research ashole ekhane amra social psychological ebong tader physical health niye kaj korchi ebong ei gobeshona er madhye amra jante chacchi je ei health related issue gulo ki poriman ache ebong e gulo ke samadhan korar jonno tader এই বাংলাদেশি কমিউনিটির কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয় এবং এই দেশে আসার কারণে এই অভিবাসন অভিবাসন নেয়ার কারণে তাদের কি কি অপরচুনিটি বা সুবিধা তারা পেয়েছে মোহাম্মদ আলমগীর চ্যানেল আই নিউক্যাসল সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা এখন কথা বলবো নিউক্যাসল বাংলাদেশ শিয়ত অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদকের সাথে যিনি দীর্ঘ দিন ধরে এই কমিউনিটিতে অনেক কাজ করে যাচ্ছেন চলুন ওনার সাথে আমরা কথা বলি আমার সাথে আছেন নিউক্যাসল বাংলাদেশ ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক রুফুন উদ্দিন রুফুন ভাই আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ তারপর বলেন আমাদের নিউক্যাসল তো অনেক দিন ধরে আপনি ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত অনেক দিন ধরে কাজ করছেন তা আপনাদের কি কি কাজ করে গেছেন তুমি জানো আমি আইসে ই অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত ফন্ড বছর ধরে আমরা বিভিন্ন কাম করছি বিভিন্ন ইয়ং পিপুলের লগে স্পেশালি ইয়ং জেনারেশন ইয়ং বয়েস যখন লগে আমরা বেশি কাম করছি উল্লেখযোগ্য কাম কিছু কই পানি উই বেসড অন বাংলাদেশি পিপল বাংলাদেশি পিপল হু কেম টু নর্থ ইস্ট ফার্স্ট তে আমরা ই প্রোগ্রামটা করার বাদে আমরা ই ই ফিল্মটা আমরা নিয়া নিউ ক্যাসল ডিসকভারি মিউজিয়ামে রাখছি ইন দ্য হিস্ট্রি হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট ইতিহাস ডিপার্টমেন্ট রাখছি যে যদি একশো দুইশো বছর পরে একজন মানুষ আইয়া দেখে ইতিহাস চায় আমরা বাংলাদেশের তে হে এই ফাইলটা ঠানমারিয়া 
সাইদ এখতুফার বু যে হু কেম ইন্টু নর্থ ইস্ট ফেস্ট আর আমরা সার্চ করিয়া দেখছি যে যে বেসিকলি ফার্স্ট পার্সন কেম ইন দ্য নর্থ ইস্ট যে আগে হইত না যে জাহাজোর মাধ্যমে আইসো দেখা গেছে যে জাহাজোর মাধ্যমে একজন মানুষ দুই একজন মানুষ আইসন সবাই স্পেশালি সাউথ শিল আর আমরা নিউ কাসল অথবা গেট সেটের মাধ্যমে দেখছি একজন পার্সন হু কেম এন্ড লিভড ইন গেট সেট গেট সেট এরিয়া মাঝে থাইন তাকসন বাট থাইন কোনো হি ওয়াজ দে ফর লং টাইম বাট থাইন কোনো বাঙালি যে রেস্টুরেন্ট ওনার ওনার হল যারা লেটলি আইসন কি রেস্টুরেন্ট ওয়ার্কার হল আইসন এরার মাধ্যমে থাইন কোনো মিলামিশি করছো না হি ওয়াজ বিট অফ ওয়েস্টার্নাইজ পার্সন তাই ওয়েস্টার্নাইজ স্টাইলে তাই তাকসন বাট লেটার অন ওয়েন ইউ ওয়াজ বিট ওল্ডার এর ফলে তাই না মিক্স হয়েছে আমরা বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ওয়ার্কার অথবা রেস্টুরেন্ট বস সকল যারা আসলা এর ফলে হি আফটার দ্যাট হি ডাইট দেন হিজ বডি ওয়াজ সেন্ট টু বাংলাদেশ আমরা এই প্রোগ্রাম করতে গিয়ে কি তা কোন তো ফেস করছো ডিফিকাল্ট ফেস করছো না ডিফিকাল্ট ফেস করতে হবে যে আমরা আমরা কোনো বেস নাই আমরা বলতে কি তাহলে আমরা বাংলাদেশ না না ইউ তো অর্গানাইজেশন আর আমরা কোনো বেস নাই রাইট উই ডু ইট फ्रॉम आवर होम আমরা গর্তা কি সব প্রোগ্রাম কল করি যদি আমরা একটা বেস থাকতো তে আমরা আর অনেক কিছু বড় করে করতাম পারলাম মনে বাট এই কথা কই না যে আমরা কোনো কিছু নাই আছে আমরা কমিউনিটি সেন্টার আছে তাহলেও তারা কোনো ধরনের ইউটিলাইজ করল না প্রপারলি ইউটিলাইজ করল না প্রপার টাইপ প্রপারলি আমরা এই জায়গাটারে ব্যবহার করতাম পারলাম মানে স্পেশালি ফর দিস কাইন্ড অফ প্রোগ্রাম প্রপারলি ইউটিলাইজ হন না বলতে আপনি কি তা কথা স্যার কইতাম সাইরাম যে যদি তারা এই জায়গাটারে বিভিন্ন সেকশনে ইউজ করত যে ফর ইয়ং জেনারেশন ওল্ডার জেনারেশন কি স্পেশালি আওয়ার উমেন বিটিন তোল লাগে যদি একটা জায়গা তারা করত আলাদা করিয়া ফর ইয়ং বয়েস যদি একটা জায়গা করতো তারা স্পোর্টস লাগে ওল্ডার লাগে যদি একটা জায়গা করতো যে এরা গিয়া স্পেয়ার টাইম তারা গিয়া গফ সফ করল সেম ফর উমেন ইজ ওয়াল ওটাও আমি বুঝাইতাম সাইড মানে আপনার অনেক নিড আছে আমরা অনেক নিড আছে কিন্তু এই নিডটা আমরা পুরোপুরিভাবে ফুরা করতাম ফারান না কমিউনিটির আমরা একটা আজকের যে প্রোগ্রামও আপনি খেয়াল করছেন যে আমরা একটা ছেলে সাউথ সিডর যে হে বর্তমানে মিক্স মার্শাল আর্টও ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং লাগে হে তোমার কোয়ালিফাইড হয়েছে এবং ইন দ্য ফিউচার নেক্সট গেম হয়তো হয় তোমার ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংও লাগে হে খেলবো সো এটা কি তা মানে ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাচিভমেন্ট নেন আমরা কমিউনিটির ইটস এ গ্রেট ইট গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট ফর आवर नॉट जस्ट फॉर নর্থ নিউ কাসল ইটস ফর দ্য নর্থ ইস্ট স্পেশালি আমরা বাংলাদেশি বাংলাদেশি লাগে ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট যদি আমরা আরো সেন্টার হল যদি ইউটিলাইজ করতাম বালাটিকে তে এই ধরনের ছেলে হল আরো ভালো ইয়াই লাগে না জেলা আমরা লাস্ট ফাইভ টেন ইয়ার্স জেলা আমরা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থাকে জেলা চিলড্রেন হল বারো ইয়া বিভিন্ন ভালো ভালো চাকরি ফাইরা চাকরি দর দর্শন ওলাও আমরা স্পোর্টস থাকিও দেখলা অনে আমরা ইয়ং বয়েজ হল কিডস হল ও বারো ইয়া ইলা অনে রুফন ভাই আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা লাগে আমরা আপনার মূল্যবান সময় আমরা দেওয়া লাগে আমরা সময় খুব শেষ আশা করি একটা সময় হয়তো আপনারা বেশ পাইবা কমিউনিটি লাগে অনেক কাজ করবা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনারেও ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আপনারা অনুষ্ঠান দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা যে জিনিসটা আপনাদেরকে বলতে যাই যে আমাদের নর্থ ইস্টের প্রত্যেকটা শহরেই আমাদের কমিউনিটি সেন্টার আছে কিন্তু আমরা সেই কমিউনিটি সেন্টারকে প্রপারভাবে ইউটিলাইজ করতে পারতেছি না আমরা বিভিন্ন বাংলাদেশি রাজনৈতিক বিভিন্ন গ্রামতান্ত্রিক রাজনৈতিক নিয়ে আমরা অনেক সময় কাটাই সেই জায়গাটা যদি আমরা আমাদের কমিউনিটির অন্যান্য সেক্টরে যদি আমরা খেয়াল দিই হয়তো আজকের সাজের মতো একটা তোর আরেকটা প্রজন্ম আরেকটা নতুন ছেলে আরেকটা ঠ্যালেন্ট হয়তো বের হয়ে আসবে অন্য কোনো জায়গা থেকে আজকে বিদায় নিচ্ছি খুদা হাফিজ আসসালামু আলাইকুম